，诸位法师，诸位同学，请坐。请坐啊，请看啊，请跟我念三皈依。二舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存，皈依佛陀，两足中尊，皈依大魔。利欲中存，皈依僧伽，注重中存。二舍离存念，我弟子妙音，时从今日乃至命存。皈依佛陀，两足中存。皈依大魔，利欲中存。皈依僧伽。注重中尊，二舍离存念，我弟子妙音，师从今日乃至命存，皈依佛陀，两足中尊，皈依大魔，利欲中尊，皈依僧伽，注重中尊。请看《大经科注》四百七十一页，啊，四百七十一页，倒数第三行，从当中九者看起，啊，九者，静与意觉，这个觉意，啊，静与觉意，升起。种种善根因缘，远离愧恼散乱之心，静于觉意。这个觉，是我们今体上所说的清净平等觉。啊，静于觉意，说明三昧成就了，清净心得到了。啊，清净心得到，就是阿罗汉；平等心得到。就是三贤菩萨啊，别教说的三贤，觉是大彻大悟，明心见性，这样的菩萨，最低层的也是大觉。他还没有明心见性，跟明心见性靠得很近了。啊，那么三贤有上中下，下是施住，别叫施住，上是社会下。啊，静于觉意，应该是回向里头第九回向，第十回向。啊，上面是初地菩萨，初地菩萨明心见性，见性成佛，这个等级相当高了。所以，他升起啊种种善根因缘。啊，我们
起心动念，生不起善根因缘。大多数的是无记心，无记是说不上善恶，多数啊是不善，啊善根因缘少数。啊，很少数啊，有善的念头。学佛，功夫的前身，功德的累积，全都在这个地方着眼。那么应该怎样去做呢？怎么个修法呢？下面这一句就是教给我们方法，要远离愧恼啊，愧恼这个注解里头，混乱、糊涂。就是迷惑颠倒，啊，散乱之心。啊，我们讲念头，就是杂念多，啊，不善的念头多，意志。不能记住，问题在这个地方。静于决意，在我们的经体上显示的很明显。学佛、修净土、真正求往生，清净心比什么都重要。世尊在经上告诉我们：“心净则佛土净。”这是净土的真因。那我们的心不能清净，就不能往生。这是真的。啊。清净心要怎样往生？怎样生出来？就是放下。阿罗汉有能力放下见思烦恼啊！见烦恼有五大类：身见、边见。见取、戒取、邪见，他能放下。这五种见或断了，真放下了，不再起作用了。在小乘真出苦，须陀洹；在大乘。是性为菩萨，粗性为。华严经上所说的，菩萨五十一个阶级，这第一个位置得到了。啊，虽然这是很小，最低的阶位。啊，我们通常称它为小小身，摄性菩萨通明小身，啊，粗性味的是小小身，它是真身，它不是假身。
，他是出世间圣人，不是在世间圣人。世间圣人一转世，就变了。出世间圣人，转世他不变呐，他只有向上提升呢，他不会退转呐。啊，经上佛告诉我们，小乘真的虚头啊，得两种神通。天眼、天耳，他没有出六道，但是他在六道里头有七线，那就是天上、人间，七次往返，他就成阿罗汉，超越六道了。啊，也就是说明，他决定不会堕三恶道，他决定不会变成阿修罗、罗刹，不会的。啊，他有祝福护念，天龙护法护持他。啊，这个小小人。破五种贱惑，修得再好，贱惑没有破掉，是反复。啊，说的不好听呢，大臣没入门，小臣也没入门。啊，徐涛还是小臣入门。没有入门，那就决定搞六道轮回。一转世，不知道哪里到哪里去了，自己做不了主啊。如果真的虚陀洹呢，自己能做主。人间寿命到了，升天道；天上寿命到了，又到人间来。他只有人天两道，啊，时间也只有七次，不多，七次往返证阿罗汉果，啊，小乘是四果，啊，大乘是七性位的菩萨，从大乘来看，就非常清楚。啊，单讲断正功夫，不论其他，啊，就是说断烦恼的功夫。啊，粗信菩萨等于须陀洹、小乘、粗果；二信菩萨是二国相，三信菩萨是二国。四性菩萨是三果相，五性菩萨是三果，六性菩萨是四果相，七性是四果，这很清楚。啊，正四果罗汉，他就脱离六道轮回了，到哪里去了？到四圣法界，声闻法界。啊，证阿罗汉，虽证阿罗汉，见是习气断干净了，他还有习气未断。如果习气也断掉了，他就又提升了，他就变成圆觉了，啊，辟支佛了。比阿罗汉高啊
，辟之福，断尘沙烦恼。尘沙烦恼真正断掉了，他提升了，他是四圣法界里面的菩萨。啊，菩萨要断尘沙烦恼的习气，习气没断，习气断掉的时候，他就提升了，提升到四圣法界最高的佛。啊，那我们就晓得四圣法界的佛。见火，连习气断干净了；思这个、这个、这个见火、思火断净了；尘沙火，包括习气也断干净了。啊，那么十十法界里面的佛法界，它就是断无明，根本无明。无名一断，无名是起心动念。无名断了，他就超越十法界了。啊，升到哪里去呢？升到十宝庄严土，叫一真法界。啊，这个地方是个很重要的界限。十法界是生灭法。阿赖耶做主，一真法界是不生不灭，也就是永远常住。啊，设法界以下是无常的，一真法界真常。但是，他那个无始无明烦恼，习气没断呢。无明断了，无明的习气没断。无明习气没有方法断，所以在这个境界里，叫无功用道。啊，古大德也有所谓的“此处用不得力”，为什么用不得力？不能起心动念，起心动念就落在无名里头了，那就退到十法界里头了。十法界里面有起心动念，一真法界。没有起心动念，没有起心动念怎么断法？所以没有方法，怎么办呢？随他去。时间久了，自然就断掉了。要多长时间呢？要三个阿僧祇劫，习气完全没有。古人对这桩事情说个比喻，让我们从比喻里面去体会。啊，古人用酒瓶做比喻，啊，酒瓶陈酒的，把酒倒干净了，擦干净了，确实一滴都没有了，闻闻有味道，那叫吸气。啊，这个习气无法断，所以习气除了妨碍回归长寂光，长寂光是自信啊，回归长寂光，其他的没障碍，因为有无名习气，所以现。
，十八庄严图，啊，十八庄严图从哪来的？从无始无明习气来。如果习气断干净了，十八庄严图就没有了。所以，十八图也不是真。啊，但是十八图没有变化，因为它是发现、变现的，它不是阿赖也变的，阿赖也变的有生有灭，啊，阿赖也是生灭法。我们凡夫把阿赖也的境界相蓝取一分，作为是身体，把阿赖也的见分。就是转向阿赖耶的境界相是变法界、虚空界。阿赖耶的念头啊，就是见分呢，也是变法界、虚空界。我们蓝取一点点作为我们的心，啊，我们会想，啊，我们能想过去、想未来，这阿赖耶的见分。这叫迷呀、啊，迷得很可怜呐、啊。阿赖也是大海呀、啊，把大海里头的一滴一滴水当做自己，其他的都不承认了。啊，这叫迷惑到所以然处啊。要知道阿赖也所变的全是自己。阿赖也是自己的妄心呐、啊，妄还是自己啊，还是一体啊，啊，真正觉悟了，那是真的一体，啊，觉悟了也晓得真妄不二，妄是真之妄啊，真是妄之真呐、啊，真妄不二。你才能入佛的境界啊！如果把它分成两份，真不是妄，妄不是真，你永远不能脱离十法界。换一句话是，永远不能成佛啊！不能进入长久这个十八土。无始无明习气障碍我们，其如长寂光。长寂光是自信本体，只障碍这个，其他的通通不障碍。所以在十八土见到佛是发生，自己也是发生。极乐世界的发生，特别殊胜。为什么跟阿弥陀佛的发生相同？没有差别。阿弥陀佛的发生，是一切诸佛如来发生当中最圆满。从理上说，佛佛平等，没有差别。理上讲，啊，但是事上讲呢，阿弥陀佛有特别的因缘，那就是无界熏修啊。参访二十一亿诸佛刹土，啊，二十一是表法，不是数字，啊，是密宗里头代表的大圆满，啊，所以二十一亿呀，等于给我们说，变法界、虚空界，设方三世，一切佛刹。没有一个漏掉的
啊，法藏菩萨通通去参访过，戒成大愿，这个大愿就是四十八愿啊，这是诸佛如来在因地上没有的啊，所以。发藏成佛了，就是西方极乐世界阿弥陀佛。祝福对他的赞叹，称他为光中极尊，佛中之王。这是一切祝福公认。那么我们要问有没有跟阿弥陀佛相同的呢？肯定有。哪些人呢？在极乐世界修满成佛的，跟阿弥陀佛光明相好，没有。这个法门就变成真正稀有、真实的。我们这一生有幸遇到，这绝对不是偶然。我们相信经里头所说的话。啊，借是过去生中曾经供养无量诸佛如来。你没有这种善根福德因缘，你这一生遇不到。啊，这一桩事情我们要很清楚、很明了。啊，越清楚。越了解，对于这一生的缘，你就越珍重。这一生当中，是我们成佛的缘机会到了，我绝不放过。啊，这一生当中，决定得生净土，清净。阿弥陀佛，啊，那就要像此地所说的了，远离亏恼三乱之心。啊，前面第五所讲的，身心清净，不然离呀。我们才真正珍惜这一次的缘分呐、啊！过去生生世世，就是对这个世间名闻利养还有贪念呐、啊，就没去得了啊！啊，这一生又碰到了，碰到不能往生。多半到哪里去了？人天两道，一入人天两道，没有不迷惑的。迷惑造业，业多三途。不晓得哪一辈子再到人间来，再遇到佛法，好难好难呐、啊！这个事实真相不能不知道啊。啊，知道清楚了啊，就会非常珍惜这一次机会，不再错过了。啊，顺境，绝无贪念。啊，逆境，决定没有烦恼
啊，没有怨恨，啊，时时刻刻知道感恩。啊，念修兰波斯这世间法，啊，四句话，第一个是对不起，第二个是请原谅，第三个是谢谢你，第四个是我爱你，这是夏威夷土著。千万年遗留下来的，我们至少也用这四句话对于一切大众，无论是善知识、是恶知识，都要说一声：“对不起，请原谅。”啊，谢谢你，我爱你。这个爱在佛法。就是大慈大悲啊！我愿意帮助你啊！纵然你回报，你侮辱陷害，我还是帮助你啊！为什么你迷惑，我不迷惑？迷了，你是你，我是我，不是一体；觉悟了，你跟我是一体。我知道，你不知道。啊，觉悟的人，变法界、虚空界是一体。佛门弟子。要把这个做出来，给社会大众看呐、啊，唤醒他们的迷梦啊！啊，贤首大师在《还原观》上讲的四德。分量不多，只有四条。那个四条就是佛弟子代表佛，把大慈大悲展现给世人。啊，第一个随缘妙用，随缘是恒顺众生。妙用是随喜功德，随喜里头成就功德了，不造业了。世间人随喜的造业，随着善缘造善业，随着恶缘造恶业，他造业。啊，随缘不造业，怎样做到不造业呢？随缘。不起心，不动念，不分别，不执着，叫妙用。啊，这是总的指导原理。那、啊、佛弟子在世间。应该是这样的心态啊，表现在外面，后头三句，为义有责，就是处处都做好样子给人看啊。什么是好样子？随顺心得。什么是心得？五伦是心得，五常是心得，四维八德是心得。的世界法
，出世间法，实现实性的，三归无界实性的，六和六度实性的。啊，普贤十愿，弥勒十念，我们现在正在学的这个地方的，是现的。我们起心动念、言语造作，与这些现的都相应，都不违都违背，这就是对的。啊，过人，要做出人的好样子。啊，在家同学给在家人做最好的样子，出家同学跟出家人做最好的样子。啊，我们这个团体要给一切团体做好样子，这家庭要跟所有一切家庭里面做最好的榜样。这个人是真正佛弟子。啊，起心动念、言语造作，啊，做出与心德相应的好榜样，佛教才能兴旺起来。我们就有理由相信，没有一个人不欢喜学佛。啊，佛陀教育太好。啊，现在社会为什么对于佛教产生这么严重的误会？啊，许多人甚至于怕看这个佛子，怕听这个佛子，到这种程度。啊，做佛弟子要生惭愧心呢，怎么会搞成这样？都是我们做的不好，我们思想言行跟信德完全相违背了。啊，做的榜样是恶的榜样，不是善的榜样，你让人看不起。佛教给我们的没做到啊！啊，最简单的教导，张家大师教我，我那是刚刚入门，我生平第一次亲近出家人，就他老人家，我向他请教问题。啊，佛法好，我知道了。啊，方老师跟我讲清楚、讲明白了。佛门里头有没有什么方法，让我们很快切入境界？我问这个问题。啊！我提出这个问题，张家大师看着我，我也看着他，我等待他的开示。啊，我想呢，他看着我，心不清净。一定等我的心恢复清净，他才说话。啊，现在讲
，心浮气躁啊！心浮气躁跟他讲了没用处，他听不懂，他不能接受。啊，所以他看我，看了半个多小时，人好像都入定。啊，我总算还不错，很有耐心，专心等待着。如果等待的时间打妄想，有杂念，老师很可能给我画画家常，打发你去吧。没用，你不够资格学。啊，我们一半个小时，把精神心集中在一处，等他。哎，他说了，他说个有。啊，我们听说有了，很高兴了，心就动了，这什么不及格。啊，这一次再等。等了六七分钟，说了六个字，他的姿势一个字一个字说，说的很慢，看得破，啊，放比我的速度还慢，放得下，说了六个字。从我问他。到把六个字说完，大概四十分钟。你要没有耐心，就听不到。啊，毕竟我们年轻，没定力。啊，我接着就向他请教：从哪里下手？大师告诉我：从布施。布施就是放下，布施就是舍。啊，告诉我，大乘佛法从初发心到无上道，就是看破帮助放下，放下帮助看破，就是这两个相辅相成，到如来地。你每天都要看破，每天都要放下，你才是真干呐、啊！放下越多，放下越久，你看破的能力就越往上增长。啊，再增长的时候，把你看破这个再放下。用今天佛经的术语是“彻发底蕴”，你就成无上道了。心念里头，痕迹都不能有啊！真心立念呢，没有念头。有念就错了，所以古人讲：“其心即错，动念即怪。”啊，不起心不动念，就大彻大悟，明心见性。啊，慧能怎么开悟的听五祖讲经，讲《金刚经》大义，耳听呢，耳根接触生成呢，怎么听没有起心动念，就豁然大悟。我们今天
为什么不开悟？我们是起心动念，分别这一句话，执着这一句话，所以就不开悟了。诀窍就在此地啊！那我们言见思不开悟。为什么呢？见色，叫分别这个色，执着这个色。古德讲啊，你错用了心呐、啊，所以你不开悟啊。要开悟啊，要把这个念头放下。念头根本都没有啊，然后才有随缘妙用出现的。那随缘妙用是诸佛菩萨在化身菩萨，应化在世间，用善巧方便。那叫妙用啊！六根接触六尘境界，他那个用完全是自信起用，为什么？没起心动念，自信起用，绝妙，不可思议。真是智慧的流露啊！决定没有丝毫妄想之着啊！尤其心动念，必然。会连带有分别，有执着，它连着起来。啊，这是六道众生呢、啊，长远界以来的习气，啊，一定是连带的。所以这个地方“静与觉意”这两个字意思很深。啊，觉，决定生善根，引善缘，结善果，这肯定的。啊，如果是静于迷的意思，那一定生烦恼。啊，生什么呢？自私自利，以为生生活，以为起心动念的生活，这一关很难破。这一关破了，才叫入门。啊，真入门，智慧就开了，你就知道该怎样去做了。啊，譬如，今天我们讲佛法，我要从哪里做起呢？从持戒做起，肯定。把《弟子规》《感应篇》《十三页》落实了，为什么他觉悟了？啊，他还没做到，你就晓得，他还在迷，还没入门。啊，入门就觉悟了，入门就是初性位的菩萨了。
啊，入门心浮气躁的这个习气完全没有了。啊，心浮气躁，连世间法都学不到，就是世间圣贤，他学不到；世间知识，他可以学到。啊，圣贤的世间圣贤的，表面他能学到，实质他学不到。这个里头说起来，很深的学问，在哪里？世出世间典籍里头全是。你没有恭敬心，你读不懂，听不懂。啊，起心论上，马明菩萨教导我们，用什么样心态听讲。不执着言说相，不执着名字相，不执着心缘相，就对了。这叫妙用。啊，听讲是随缘，三个都离开了，这三个都是迷。三个离开就尽于决意。那那我们读经呢？诵经呢？不执着文字像。文字是言语的符号。不执着言语言说像，读经就看经呢，不执着文字像。不执着名字像，名词术语。不执着心缘想，啊，我看他这是什么意思？那什么意思？他没意思。这种心态去读经，念的字字清楚，句法段落。分明，没有起心动念，没有分别之处，读了会开悟啊！慧能大师用这个心听啊，一听就觉悟。不定什么时候，不定什么场所，不定是什么缘分，豁然大悟。这里头有个道理，啊，就是你的心清净平等，清净心开小悟，平等心。会开大悟，大彻大悟啊！所以，在一切法之中，现在就是人事物，一切人事物当中，谦虚恭敬。这是弟子之道啊！啊，一部《弟子规》，他的精神就是真诚恭敬啊，《弟子规》显示这个精神啊。
《感应篇》，叫我们提高警觉。啊，真正明了，起心动念都落在因果上，这是六道反复啊，落因果，圣人他没有起心动。啊，小圣阿罗汉，阿罗汉还有起心动念，没有分别执着。啊，因为他有起心动念，所以他出不了三界六的呃这个十法界，六道超越了，十法界不能超越。啊，如果不起心不动念呢，十法界超越了，他就到一真法界去了。那么修行在哪修啊？一切时、一切处，都是修行的场所。啊，我说睁开眼睛我会看呢、啊，竖起耳朵会听啊，啊，吃东西我会尝味呀、啊。啊，闻香啊，通通是修行的场所，就是修六根在六尘境界里头，首先修不执着，啊，从最浅的容易下手的地方先干，啊，真正能不执着了，执着念头没有了，再提升一步修不分。最后学不起心不动念，啊，果然六根在境界里头，通通不起心不动念，你往生十八度，肯定的，因为十八度里头的人，个个都是没有起心动念的，你看他们志同道合，就到哪去了？无论是什么地方啊，越是繁华的地方啊，那功夫就越深了，那定功深了。不深，他会被外头扰乱的。言话缭乱，他不动心，叫厉害。啊，在深山里头，根本就遇不到人。他在那里不动心，那功夫浅；在城市里不动心，功夫高。啊，我们净土中讲的清净心，比不上密宗的清净心。为什么呢？净土讲的是远离不净的清净，啊，密宗是不离。他就在染污里头的清净心，他比我们高，啊，他比我们难，我们在他那个环境里头，恐怕敌不过，诱惑，那怎么样？那就又得搞轮回，这一生到极乐世界指望没有了，啊，但是密宗修密的呢，他如果要。经不起那个考验，全都到地狱去了。啊，这张家大师告诉我的，密宗只有两条路，一个天堂，一个地狱。哎，不到天堂就到地狱，没有当中的。不像显教，显教有当中的。啊，有很多层次的，密宗就两个层次，一个天堂，一个地狱。你上不去就到地狱。啊，老师没有传我密法
啊，劝我学显教，告诉我，密是显之密，啊，学密要有显的基础，啊，他就讲藏传佛、藏传佛教，啊，学人要学十年的显教，以这个为基础，他要不学十年显教，他没有资格学密。十年闲教之后，还要经过考试。考试及格，他有个学位叫格西。取得格西学位之后，才可以拜上师传密法，不是随便就可以学的。随便学不到的啊！活佛转世，真的吗？啊！我们在张家大师面前呢，孙子辈的，他把我们当小孩看待呀、啊。啊！我认识他那一年，他六十五岁。我二十六岁，啊，差不多是大我四十岁，啊，所以我们在他老人家面前讲话没有什么忌讳，啊，向他老人家请教，和佛，转世真的吗？他告诉我，他讲真话，大概。前面三世是真的，啊，二世、三世、四世可能是真的，以后不可靠了。啊，这但是你要晓得，纵然不是真正活佛转世，他被选作灵童，他就有机会。受最好的教育，啊，当代最有德行、最有学问、最有羞耻的人，来做他的老师，来教导他。他如果要好好的学，依教修行的话，他肯定有成就。这个机会一般人遇不到。啊，就像古时候啊，皇上培养太子一样。啊，太子何以有能力之过？从小被教好的，人是教得好的。啊，皇上请的老师都是国家第一流的老师。啊，替他请三个老师教他，叫三公，那个地位很高。啊，各有三公啊。三公也是皇上的顾问，太子的老师啊，太保。用现在的话说，他管卫生保健啊，日常生活、饮食起居、卫生保健，太保管啊。第二个太傅。管教他伦理道德，啊，最后一个太师，太师教他怎样治国，啊，怎样和谐天下。这个和谐天下就是今天，国与国之间的往来。啊，互助合作，和谐世界，教这些道理啊，叫三公啊。古人知道，单单教你。
恐怕不起作用。为什么呢？耳边风，课堂听的很好，出了教室就忘掉了。你做不到啊，做不到就等于白教了。啊，那怎么办？选三个教练，教练想带头做。啊，所以有太保、太傅、太公，这个太师啊，还有少保、少傅、少师，这三个是教练啊，跟学生一起学习，学了之后，三个人带头做，一定要做到这算啊，真正落实。他们学习很辛苦啊，学成之后，皇上过世了，他们继承王位，继承王位也很辛苦啊，皇上不好当啊，非常辛苦啊，做个好皇帝。啊，所以古人有一句话说：“为君难呐。”雍正皇帝刻了一个图章，“为君难”，常常想到的是，真正不容易，处处要给天下人做榜样。啊，头一个就是早睡早起，给天下人做榜样啊！真正做到啊！啊，大概睡眠的时候，九点钟就睡眠了。啊，什么时候起来呀、啊？两点钟起来。三点钟要上早朝啊！早朝就是早晨的汇报啊，那个什么头脑清醒啊！啊，像现在人晚上娱乐的时候，到晚上三两三点钟还在跳舞，还没睡觉，第二天哪有精神呢、啊？啊，但他们有闲工夫，第二天可以睡到十一点才起床，十二点起床，生活颠倒了。那个皇上享不了这福啊，他没有这个机会呀、啊。他要是这样做法的时候，他就会亡国，那、啊、就有人把他推翻了。点点滴滴。处处替为人民做榜样，所以中国人称皇上为圣人，这是佛门称称作菩萨，菩萨才大慈大悲，舍己为人呐、啊。啊，贤首四德里的最后，待众生苦。啊，他做的是。待众生苦啊，这种人值得尊敬啊，啊，值得赞扬啊，啊，皇上如此，下级，啊，到宰相，各部的部长。地方的首长，啊，省的首长、县的首长，乃至于村长，村长要做一村人的榜样，县长要做一县人的榜样，都要跟皇上学习。
，皇上带头。这个国家大治啊，这个朝代盛世啊，啊，谁享福啊？人民享福。谁造福啊？各级的领导人造福，人民享福。啊，那么这些造福的人，造这样大的福报，供给这一切人民，他们来生福报大。世界没那么大的福报，他到天上去了啊，享天福了啊！天有很多种，很多很多啊，所以这是。决意生善根，生善心，生善果，啊，一定要远离一切不善。那么现在，愧闹、散乱，最严重的。应该就是电视、网络、媒体，太多了，太杂了。啊，那么这些，我们现在都晓得，都属于魔王掌控的。他们的最高领导人是欲界第六天主伯勋啊，卫星电视是他的，网际网络也是他的。啊，我们也有一个卫星电视台，啊，也有网络，魔王来找我，很凶，很不客气，说我没有预先向他报告，侵犯他的道场。我跟他讲，我没有，没做。从来没做过侵犯别人的事情。哎，他说你电视啊，啊，我才恍然大悟，原来世界上电视是归他管的。啊，所以我说请他原谅，我原先不知道，不知者不罪呀、啊，不晓得。那那既然知道了，我就离请他做护法吧。我那里供他一个牌位，摩阳波旋的牌位。啊，那这小的像缩小了。啊，我请他当护法，我也欢迎来听经。啊，凡是来。障碍道场、扰乱道场，我通通请他们做护法。一切众生皆有佛性呐，魔也有佛性呐，啊，妖魔鬼怪都有佛性呐，都是未来佛啊，应该要护持佛法之本。啊！不要障碍佛法
不要消灭佛法，功德无量啊！你今天消灭，今天控制，将来你到堕到无间地狱，因为你在天上，福报还是有限的。想完之后怎么办？这个罪业成立之后，你都要想到，要堕无间地狱。啊，城里还有大福报的时候，请你来听经，请你来护持，你福寿绵长啊！啊，对你有好处啊，没有坏处啊！啊，何况觉悟之后，真正清楚，是处是法，是业法。芸芸众生跟自己是一体，啊，一体，怎么能叫他走三恶道？怎么能忍心看着他受苦？啊，为什么不向阿弥陀佛看？向阿弥陀佛学习？啊。我相信他能接受，所以我给他立牌位了。最后一条，正念观佛，除去诸根。正念观佛容易动，啊，观佛，特别是。十六关键啊，观想念佛，观相念佛，持名念佛，都是真念观佛啊，除去诸根，诸根，眼耳鼻舌身意。怎么处罚？应该是，只要除两个根就行了。眼、耳、鼻、舌、身、意。先除莫那，啊，莫那是什么？莫那是染无。佛法讲染无意，因为第六是是也是意，第七叫意根，啊，也叫意识，叫二意。三心二意，三心是阿赖耶、莫那意识，这叫三心。二意呢，就是指意识跟意根，啊，就是第六、第七，这叫二意。教光大师注解《楞严经》。楞严真目，他主张的就是舍食用根。那么这个地方讲除去诸根，这个根应该是意。啊，六十，啊，眼识能看，二十能闻，鼻识能嗅，舌识能尝，身识能粗，意识能够思维。
不是叫我们出这个，出什么呢？出染污，出妄想分别之主，妄想是阿赖耶，分别是第六意识，执着是第七识。转八识成四智，着重在因上转，果上不能转。八识在因上转，只有两识，第六、第七，啊，六七因上转，五八果上转，啊，果上转就不必了。因上一转之后，果上全部都转。只要转第六、第七、八十全转了，这叫除去诸根。啊，除去诸根，不是叫你眼不见而不听，不是的。转过来之后，前五十变成尘所作止。第六变成妙观察之，第七变成平等性之，阿赖也变成大圆镜之。所以，这个地方讲的除去诸根，就是转世成之，就对了。啊，换一句话说。六根要在六根境界上去修行，去修菩萨道，修成佛之道。啊，菩菩萨道、成佛之道，都是不执着，不是叫你不看，不是叫你不听。不看不听，智慧从哪来？啊，看了听了，六根接触六尘境界，生智慧，不生烦恼，其觉性不起，受想行识，不起这个东西。啊，其什么呢？其见闻觉知，自信里头本来具有的见闻觉知，迷了见闻觉知，就变成受想行识。人叫迷呀，迷物总得搞清楚啊！啊，所以希望我们在日常生活当中，见色闻声，六根起的作用，全是正面。不是负面的，负面是十法界的，正面是一真法界的。一真法界叫佛知佛见，那就对了。啊，所以首先要去除诸根，诸根是自私自利里头有的，啊。它起的作用是坚固的执着，执着有根果。啊，执着有我爱，我吃，我慢。啊，这叫根本烦恼。这个东西一定要把它除掉，就是贪嗔痴。
我爱是贪呐，不贪不嗔不痴，为什么？凡所有相，皆是虚妄。啊，世界，出世界，包括佛法，也是虚妄。千万不要以为。佛法是真的，那你就说，佛法也是假的。什么是真的呢？事法、佛法，通通放下，就是真的。啊，放不下都是假的。执着佛法，还是执着一个假东西。《金刚经》上佛说：“法上应舍。”何况非法？你看，佛不骗人呐，佛不害人呐，佛不说别的是假的，我是真的，你跟着我走就是，不是这样的。佛跟你讲真话，我也不能知足。那么净宗为什么说他是真的？他是叫你往生，到极乐世界再叫你放下。啊，就是把放下了分作两级，在此现在放下一些，到极乐世界再彻底放下，是这个意思。啊，所以阿弥陀佛也没骗人，啊，通通是讲真话。弥勒神念呢，我们就学到此地。下面宗要云：如是神念呢，既非凡夫所能，当知初地以上菩萨，乃能具足神念。这话真的，不是假的。弥勒神念境界高啊，不是我们凡夫境界。啊，什么人呢？初地以上，这个初地是别教。啊，别教初地，大彻大悟，明心见性，是别教初地菩萨。啊，等于语言教初住。啊，他们能做到，啊，我们可以学，随分随力去做，不要勉强。我们可以用幸运之名做现前的真心。我们的目标在极乐世界，在亲近阿弥陀佛。我们以这个为主修。啊，像弥勒神念，我们念了之后，我们把用它来做帮助。啊，助修，正助双修。啊，像这个神念里面所讲的，长生慈心。啊，这个好，对待一切众生要大慈大悲。啊，第一个是慈心，第二个是悲心，怜悯一切众生。啊，有慈悲心，才会不伤害众生，帮助众生。啊，那么第三里面我们学习。不回谤啊！于一切法呢，不回谤。看到人做再恶的事情，只是生怜悯啊，不应该回谤
啊，不必去责备他。过人因果，过人成道，在社会上应该是引恶扬善，能带动社会走向稳定和谐。啊，这是非常非常重要的修行方法。啊，如果说互相回报，社会就动乱。啊，人跟人当中也不能和谐。啊，一定不可以回报。啊，第四个要学忍辱，第五个要不然利养。对于财色名利，要淡化。希望这些东西给我呢，一一年比一年远离，你的功夫啊就有进步。如果都这些东西没有离开，你是原地踏步。你的修行没有进展，啊，这个东西障碍你，啊，要晓得。那么第四个，对于世间一切法，不执着，知道它是无常的，知道它是生灭的，知道它是得不到。啊，怎么知道世间法得不到呢？你想想你的身体，你能不能得到？身体得不到，身外之物怎么会是自己的呢？人命无常啊！啊，八十岁以上啊，就常常想到啊。明天可能就走了，也可能今天就走了。对世间一切万物，不再执着了。执着什么？阿弥陀佛要紧，分分秒秒记住，不念。佛号啊，啊，不离佛号啊，这才行，这是真的。我们在年轻时候，老师给我们讲古文，讲《秋生赋》，这是一篇很著名的文章。老师从这篇文章给我们讲到人生的四季，从出生到二十岁，这一生当中的春天呢、啊，二十到四十是人生的夏天呢、啊，四十到六十是人生的秋天呢、啊。六十到八十是人生的冬天呐、啊，后头没有了。啊，几个人能活到八十岁啊？啊，所以要知道，八十岁以上，天天都可能走啊。你要想到这一点呢、啊。啊，要往来世着想。不想这一世啊，这一世啊，要做一个清理了，啊，是善多还是恶多，好好算算账，看看这个标准呢，来世符合哪一道，心里就有数了。如果恶多于善，还来得及
，我用我多余的时间来补足，啊，真正断我修善。断我修善最好的方法就是念阿弥陀佛，没有比这个方法更好，没有比这个方法更殊胜。那如果还有一些钱做好事，我就劝你，只印《弥陀经》跟《无量寿经》，印的越多越好。只做光碟，讲《弥陀经》《无量寿经》，念阿弥陀佛。啊，这是晚年弥补我们功德不足的最好的方法。最妙的方法，搞什么都不如搞这个。啊，那当然比这个还有殊胜的，还有说是培养弘法人才，那要缘分，你要遇到那个人才行，啊，一生遇不到，那就没法子了。啊，后继有人是第一的。啊，那个福报是享不尽的。啊，为政法，为国家，为人类培养、集成道统的人才。啊，叫政法救助。世间有正法，出世间也有正法。宏护正法，功德很大很大。那么以上著述，先以此愿，专为上品。甚至地上菩萨，乃能具足。那么。在中下凡夫，何有而得呢？这个话是真的，不是假的。啊，可见以上诸家之意，这些诸经的、讲经的大德们，啊，有出家的法师、祖师。有在家的大德，啊，他们这些议论，为其尽忠他理国教之正的，如果用这一句话来说，他们的说法就不圆满，不是不对，啊，不圆满，至于一即是。以观经下品下生之十年，住本经第十八院之十年，深有见地。啊，观无量寿经下品下生章里面的十年，就是持名。念佛，最后人在临终最后的十念是阿弥陀佛，是求生净土。啊，这是说这个这个人一生没有宗教信仰，不知道有阿弥陀佛，不知道有极乐世界，啊。临命终时才遇到。历史上有一个例子：唐朝的张善侯，是个非常明显的例子。张善侯在世，杀牛为业，他是屠户，卖牛肉的。啊，杀牛为生的
，临命终时，见到很多牛头人来问他宿命。啊，他在万分恐惧之下，大声喊救命。啊，那么这个预言很巧啊！刚在他喊救命的时候，就有一个出家人从他门口过啊，听到里头喊救命，就到里面去看看。哦，看到张生和大神在叫救命，这什么事情啊？好多牛头人来问我要一逃命。这个出家人知道，点了一把香，拿给他，叫他。大声念阿弥陀佛，求生极乐世界。啊，他就大声念阿弥陀佛，念了几声之后，他告诉大家，牛头人不见了，佛来接引我。这是《观经》下品下神讲讲讲的十年。那么第十八月，十年必生呢，应该是这个意思。啊，这才圆满。阿弥陀佛，大慈大悲的，到基础啊！啊，这么短的时间，发现啊，就是真心真愿念佛，十念必生，他做出榜样出来。那么这个。我们看了，怕有很多人呢，把意思错会了。这净土很容易修啊，临终时就行了。现在何必辛苦呢？何必去念佛呢？啊，老师给我们说过，临命终时，你头脑清不清楚？这第一个因素，如果临命终时糊涂了，连自己家的人都不认识了，这个我们见到的，而且很多老人临命终时，啊，他的小孩、孙子来见他的问：“你是谁呀、啊？”他们认识了。啊，我还见过一个老人在台北。啊，往生的时候，只认识他一个二媳妇，这一个人，其他的人都不认识。二媳妇是常年伺候他，那一点办法都没有了。啊，再有一个，如果得了老年痴呆症，完了，往生希望就没有了，啊，助念也帮不上忙。你看这个事情多可怕！啊，不是那么容易事情。遇到真正懂佛法的人，在这种要命的关头，时间非常短促，要劝一个人念佛，求生西方，他听了马上就接受，马上就照干。就反应这么快，啊，所以临终头脑清醒难，遇善知识难，这个善知识懂得净土，劝你往生，这难。那你听了之后肯接受，也是难。啊，真能放下，一一切都不要去想他了。这都不容易做到，这不能侥幸。临终十年必生是决定是真的，不是假的。啊，可是我们不能存侥幸的心理。啊，要认真准备资料。啊，要准备往生，准备往生就是心愿持念
，一向转念，时时刻刻都准，都准备，时时刻刻想往生，才真能去得了啊！对这个世界随缘，一切都随缘，决定不攀缘，就是我想做什么做什么，叫攀缘。啊，遇到了是好事，啊，利益大众事情，我们可以尽心尽力的做，啊，做的时候不要忘记往生极乐世界，做了就把它忘掉了，不要放在心上，啊，不要记得我做了多少好事，记这个东西啊，做了多少好事，生人天善道，啊，记很多恶事就生三恶道。啊，你到哪一道去？最后一念做主宰，所以最后一念比什么都重要。啊，你喜欢的东西要放下，否则话到最后的一念还会想到，你就极乐世界去不了了。啊，什么都不能够放在心上，只有把阿弥陀佛。放在心上，那就对了。啊，所以念老在此地告诉我们：啊，以及用观心下品下生的圣念，注摄本经第十八愿的圣念，深有见地。他的见见解正确。啊，叫正知正见，望西云，宗家宝儿。啊，望西日本人，日本金宗的祖师。啊，你看他称善道称宗家，宗家是是他的老师。他唐朝人，在中国留学，善导大师的学生。回国之后传净土宗。啊，他说这个话好啊，宗家不尔，坚持深念呢，但是口称，上进一心，下至。一念，就是口念，念十句十句佛号，啊，上进一心呢是一生，我们有这个身体，就是讲尽行受，这个上进一心，尽行受，我一生活一天，我念一天，活两天，念两天，这叫上进一心，上上等。啊，上等念佛人，尽心受，天天念，一天不空过。啊，年岁大了，来日无多。啊，所以我常常劝导大家，分秒必争，不是一天不空过，希望每一秒钟都不空过。啊，黄念祖老居士、林明宗师，前半年每一天十四万声佛号，是做给我们看的。啊，那就是分秒不离。啊，追顶念佛，一句接一句。一切通通放下，没有任何顾虑了，没有任何妄想了。一句佛号念到底，啊，下是最下等的，那是临命终时一念，通于三倍，摄于九品，莫不戒我。往生往生
，念佛法门不可思议啊！每一天念的少，不要紧，因为经上没有跟你讲，限制要念多少声才能往生。最少的十念，一念都可以往生。啊，经上教导我们一个重要的一句话，就是。心净则佛土净，这句话重要。那么换一句话说，我们要用清净心念佛，平常要养清净心，养清净心一定要放下万缘。心才能得清净，放下万缘。在今天，我们粗俗啊，要放下名闻利养，不受外面境界干扰。啊，我这一生得利于。韩馆长，他帮助我，帮助我太大了。没有他，我不能成就。啊，他建个道场，这道场是我建的，建了以后就给他了，归他管了。啊，管人、管事、管钱，他什么都管，我是什么都不管。才能得清净心啊！你要管这个，你的心怎么能清净？啊，一生能够有这么一个人照顾你三十年，可遇不可求啊！他往生了，他不往生，他照顾我一辈子。啊，不让我有一点点操心的事情。啊，所以每天想着是经论、经教。早年呢，想着讲的这个经本。啊，学哪一部经本很专心，心在上面啊，那么真正能够把这些缘断绝的少，这些缘太多了，常常来找你，你不找他，他来找你，你稍稍有一点贪心，就被他勾去了，非常厉害啊！啊，不受诱惑，好难，好难呐、啊！啊，我的期限都过了，我现在到八十七岁了，不受诱惑了，啊，来日无多了，现在什么都不动心了，啊，怕年轻人挡不住啊，啊，六十岁都不保险了。真的，现在这个社会到七十八十才算过关，没有到八十，不能算过关呢。啊，八十还有贪的，那什么办法？那就没办法了。啊，贪心魔鬼到去了，成会地狱到去了，不是好地方啊！啊，所以。要有非常非常高的警觉性。我们今天呢，就学习到此地啊，时间到了。